നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ബീൻസും ക്യാരറ്റും ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഒന്നുകിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം എടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലും മതി നമ്മളിത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ദം ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഈ വെജിറ്റബിൾസ് അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മഷ്റൂം ഒക്കെ ചേർക്കട്ടോ മഷ്റൂമും കോളിഫ്ലവറും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ചേർക്കാം ഏതാണോ ഉള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ച് ചേർത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഉണങ്ങി ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ഗ്രീൻ പീസ് ആണെങ്കിൽ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നേരിട്ട് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പച്ച പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള വേണം സവാള രണ്ട് സവാള എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് വലിയ സവാള മതി ഇതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചൊന്ന് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഹൈദരാബാദി സ്റ്റൈൽ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വഴുത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് സവാള ഇതുപോലെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് പുതിനയിലേയും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടിയും ചേർക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ എരുവനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ചേർക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ബിരിയാണി മസാല ചേർക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഏതാണോ ഉള്ളത് അത് ചേർക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ അരക്കപ്പ് തൈരും കൂടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ തൈരാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം ചേർക്കേണ്ടത് തൈര് കുറച്ച് കൂട്ടി അരക്കപ്പ് വേണ്ടി വരും കട്ട തൈരാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഷാഹി ജീരകം കൂടി ചേർക്കാം ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയ ജീരകം പോലെ ആയിരിക്കും കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ചേർത്താൽ നല്ലതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അര നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഞാനത് ചേർത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നു കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ചേർക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സവാള വറുത്ത ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കിയുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവാള വറുത്ത ഓയിൽ ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട റൈസും കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് റൈസ് വേവിക്കാൻ വെക്കാം ആ സമയം വരെ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇതന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സവാള വറുത്ത് അതേ പാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയതും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കണം നല്ലതുപോലെ വെട്ടി തിളയ്ക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് റൈസ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ബാസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പേ ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുതിർത്ത് അതായത് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പേ കുതിർത്ത റൈസും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം ബാസ്മതി റൈസാണ് കേട്ടോ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്തിട്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു അരമുറി നാരങ്ങയും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പം നാരങ്ങ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ റൈസ് ഉടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് വേവരുത് ഒരു പകുതി ഭാഗം വെന്താൽ മതി അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കൈവച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് സ്റ്റൗ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാ പാത്രം എടുക്കാം നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പാത്രം എടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓയിലും നെയ്യൊക്കെ ചേർത്തായിരുന്നു വീണ്ടും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നല്ലതുപോലെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റൈസിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റി കളയരുത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ ആ വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ ചേർക്കുക വെള്ളം മുഴുവനും ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം ചേർത്താൽ ഈ ബിരിയാണി ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി പോകും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വേവണമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ശരിക്കും ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ആ വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ റൈസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആ വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ കോരി കോരി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നമ്മൾ റൈസൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സവാള വറുത്ത സവാള ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയലയും പുതിനയിലയും ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ചേർക്കണം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് തൈരിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുങ്കുമപ്പൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്താൽ മതി ഇതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതില്ലാതുകൊണ്ട് തൈരിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്തി ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വാഴയിലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർ അത് വെച്ച് അടച്ചാലും മതി അപ്പോൾ വാഴയിൽ വെച്ച് നമ്മളിത് അടച്ച് ദം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ആ ഇലയുടെ ഫ്ലേവറും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടിത് അടച്ച് വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ദം ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് മൂടി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ദോശ കല്ലെടുക്കുക നല്ലതുപോലെ ചൂടാവണം ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബിരിയാണിയുടെ പാത്രം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ദം ചെയ്യാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം എന്നാലേ ശരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വെന്ത് വരുള്ളൂ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം അതിന് ശേഷം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അതിന് ശേഷം സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കുക സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കി ഉടനെ തന്നെ ഇത് തുറക്കരുത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ തുറക്കാനായിട്ട് എന്നാലേ ശരിക്കും ഇത് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് സെറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ആവി പറക്കുന്ന ബിരിയാണി റൈസൊക്കെ കണ്ടില്ല നല്ല പാകത്തിനാണ് വെന്തിരിക്കു
ഇത്ര ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കേഡ് റൈത്തയും കൂടി വെച്ച് നമുക്കിത് കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് കൂടുതൽ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദം ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം അതുപോലെ ചാനലായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും